Hello viewers welcome to Ocean Academy's Java tutorial and this is Ramakrishnan so ipo nama ena topic paaka porona naming convention in java so naming convention abadina it's a set of rules java la vandu edhukku inda rules koduthirukku abadi paathina neenga identifier use panuvinga so and identifier ku neenga naming pannanum for example identifier enna na irukku paathina class interface method variable package constant okay so idhala na ninga naming panuvinga class na class name kudupinga interface ku interface name kudupinga method na method name kudupinga so variable ku variable ku or name kudupinga package ku package name kudukano constant ku or constant name kudukano okay so idha eppadi vena kudukalama appadina so class ku vandu unga unga name vekkalam okay illa ungalku unga neenga pet valakkara petoda name kudum vekkalam okay so usually neenga naming na appadi dhaan veppinga ungalku ungala sutti iruka unga friends name unga relative names so andha maari dhaan neenga usually ungala naming appdi sonna ungalku theriyum but so indha maari la neenga kuduthinga na idhula enna or difficulty na neenga indha program vandu create panniduvinga execute panniduvinga okay so after few days either unga colleague இல்லை நீங்களே கூட பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ எதுக்கு இந்த நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வே வேரியபிளுக்கும் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பீங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் உங்கள் காலேஜ் நேம் எது வேணால் கொடுத்துருப்பீங்க ஓகே பட் எதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க ஓகே ஸோ அதனால் என்ன நடக்கும்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமோட ரீடபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு அதில் வந்து கோடில் வந்து ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஓகே இல்லைனா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஏதோ எரர் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு பக் பக் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுனா அது வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த நேமிங் கன்வென்ஷனை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களை ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்களே ரீட் பண்ணலாம் பக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஐடென்டிஃபைஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ரூல் வந்து நீ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லலை இதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜாவா கம் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் நோன் ஆஸ் கன்வென்ஷன் இது வந்து நேமிங் ரூல்னு சொல்லலை இட்ஸ் அ கன்வென்ஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸஸ் இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தட்ஸ் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து எப்படி நீங்கள் நேமிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமை வந்து குறிக்கும் இட்ஸ் அ நவுன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் காலேஜ் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஷன் அகாடமி ஓகே ஸோ இந்த ஓஷன் அகாடமி இந்த நேம் வந்து பா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது ஓஷன் அகாடமி ஓஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ வந்து கேப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அகாடமியில் ஏ வந்து கேப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் அண்ட் செகண்ட் வேர்டர் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ எதுக்கு எதுக்கு இது இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி கொடுக்காமல் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்லே கொடுக்கலாம்னா கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்படி கொடுத்தா உங்களுக்கு வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ ஓஷன் அகாடமி இது ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கு இன்னொரு வார்த்தை வந்து கூட வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா உங்களால் இது என்னென்னே உடனே வந்து ரீட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இதை தான் இதனால தான் வந்து நான் வந்து இதை ரீடபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து இந்த நேமிங் கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீடபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அகாடமி ஏ வந்து கேப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இது தனி வார்த்தை இது தனி வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நேம்ஸ் இப்போ கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறீங்கன்னா அது வந்து எப்பவுமே வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும் ஓகே அண்ட் தென் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிமிலர் டு கிளாஸ் ஓகே பட் இங்கே வந்து நவுன் இருக்காது அப்ஜெக்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரன்னபிள் ஆர் ரீடபிள் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கு வந்து நேமிங் வந்து வைக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆஸ் சேம் நீங்கள் வந்து டூ வேர்ட்ஸ் வைக்கிறீங்க இப்போ ஸோ ஆக்ஷன் விசனர் அப்படின்னு வைக்கிறீங்கன்னா ஸோ இப்போ ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி செகண்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா
verb okay method names vandu pathina always start with a small letter for example print method vandu pathina inda parenthesis vandu represent pannum or main or in case neenga vandu idla vandu rendu vaartha use pandringa display details so idla vandu pathina rendu vaartha irukku so class name interface ku idu vandu pathina different ah irukum என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து இங்கே ஸ்மால் வச்சுருப்பேன் ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்மாலாக இருக்கும் அண்ட் செக் இன்கேஸ் செகண்ட் வேர்டு வந்ததுன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமல் கேஸிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ஜாவா நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர்லி கேமல் கேசிங் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து எதுக்குன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் லெட்டராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ எனி எனி சிம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சிம்பிள்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் சிம்பிளி நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஐடென்டிஃபியர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம இப்படி தான் கொடுப்போம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படி தான் கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து கொடுக்கக்கூடாது நாட் டு யூஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஆர் இந்த மாதிரி வேரியபிள் நேம்ஸ் சிங்கிள் கேரக்டர் வந்து வைக்கக்கூடாது ஸோ இதை வந்து எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கொடுப்பீங்க இல்லை நேம் அப்படின்னு வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆர் ஏஜ் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து வேரியபிள் நேம்ஸ் வந்து வைக்கலாம் ஓகே இன்கேஸ் வந்து ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா ஸோ இதுலேயும் வந்து இங்கே மெத்தட் நேமில் வைக்கிற மாதிரி நேமிங் கன்வென்ஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ஸோ பேக்கேஜ்னால் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்து நீங்கள் பேக்கேஜ்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ பேக்கேஜ்னால் இட்ஸ் அஃப் லைக் அ ஃபோல்டர் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து எப்படிலாம் நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி அ சிங்கிள் வேர்ட்லையும் வைக்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போஷன் அப்படின்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எல்லா லெட்டர்ஸும் வந்து ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கணும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க காம் டாட் ஓஷன் இன்கேஸ் நான் வந்து ரெண்டு வார்த்தை இல்லை ரெண்டு வார்த்தைக்கு மேற்பட்டு நான் வந்து வார்த்தைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போது வந்து நான் வந்து டாட் வச்சு தான் நான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்ட முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அது அதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்சே பண்ண மாட்டீங்க ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவீங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அப்பர் கேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை ஸோ பை வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்கேஸ் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு வார்த்தை வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ் ஸ்பீட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அதாவது ஸ்பீட் லிமிட் பண்ணுறதுக்காக இன்கேஸ் மேக்ஸ் ஸ்பீட் வருதுனா நீங்கள் மேக்ஸு அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்பீட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கான்ஸ்டன்ஸ்க்காக வந்து நேமிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் பற்றி நீங்கள் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நீங்கள் வந்து இதை பற்றி ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் கூகுள் க்ரோம் போயிட்டு நேமிங் கன்வென்ஷன் ஃபார் ஜாவா ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆரக்கல் வெப்சைட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆரக்கல் தான் வந்து நம்ம ஜாவாவோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ இதில் நீங்கள் இதில் இருக்க நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேக்கேஜஸ் வந்து எப்படி வந்து நேமிங் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் நேம் இன்டர்ஃபேஸ் மெத்தட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் இதுக்கு ஒரு இதோட ரூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து ரீடபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ஏதோ எரர் வந்து கிளியர் பண்ணணும் ஓகே இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு நீங்களே வந்து கோடில் வந்து ஏதோ சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட கோடையோட ரீடபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றும் படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே டைம் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இப்போது நேமிங்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக வச்சுருந்தீங்க நேமிங் கன்வென்ஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து